നമസ്കാരം ഇ എൻ സി എജ്യൂമേറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി ദെൻ അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആ ഡെഫിനിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഇതോട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അവസാനത്തെ എന്താണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് വട്ട് ആർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവയെ സമറൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ ശരിയായ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റർസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസി വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി നമ്മൾ ശരിയായ ഇതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ബേസിക് ടേംസ് അക്കൗണ്ടൻസിൽ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അവ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആസെറ്റ്സ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈബ്രറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ലോസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ എക്കണോമിക് ഈവന്റ് എന്ന രീതിയിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്കണോമിക് ഈവന്റ് ഇന്റർണൽ ഈവന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈവന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എനി ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് ഓർ ഈവന്റ് വിച്ച് ഹാസ് വാല്യൂ മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പണമോ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളടക്കുന്നത് ഏതിലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിന്റെ മേൽ പണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡീലിംഗ് ആകാം ഈവന്റ് ആകാം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും മറ്റുള്ളവരുമായി മണി ഓർ മണീസ് വാല്യൂ പണമോ പണത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറെ നാളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് കുറെ ഇന്റർണൽ ഈവന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായി നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ വന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരമുണ്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഡീലിംഗ്സ് ദേറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ നമുക്ക് പണമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡീലിംഗ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈവന്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് നേരം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടേം ബിസിനസ്
അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കടം പറയുന്നില്ല കടം കടമായിട്ട് വിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേര് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ വേർ ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഈസ് പോസ്റ്റ് ഫോൺ പോസ്റ്റ് പോണ്ട് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് എന്താ പറയണത് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ നൽകുന്നതോ വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കടം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നടത്തുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളെ പേയ്മെന്റ് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കും പകരം കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് പൈസയിലെ ഞാൻ അടുത്ത ആൾ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ പകരം വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാട്ടർ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ എ അനദർ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റത്തിന് പകരം വേറൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേന കൊടുത്ത് പേപ്പർ വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഒരു സാധനത്തിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് ഡീലിംഗ് ഓർ ഈവന്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാവിധ ഡീലിംഗ്സിനെയും എല്ലാവിധ ഈവന്റ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ടേം ആണ് അക്കൗണ്ടിക് ടേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സമറൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് റോ ഡേറ്റ ആവരുത് നമ്മൾ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ വാരി കുറിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ ആവരുത് അതിന് കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റിന് അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി ലെഡ്ജർ ജേണൽ തയ്യാറാക്കി ലെഡ്ജർ തയ്യാറാക്കി ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കി ദെൻ അവസാനം അവയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ടു തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൌണ്ടിന് അകത്ത് എന്താ വരുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെലവ് വരുമാ വരുമാനം ഓക്കെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ എലമെന്റ്സ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ലൈബിലിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തേത് ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേംസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചെന്ന് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തികൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അസെറ്റ്സ് ദെൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാധ്യതകൾ ലൈബിലിറ്റീസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ
ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓക്കെ അസറ്റ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകാം വസ്തു വകകളാകാം ദെൻ ആസ്തികളാണ് അവയെ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പണമാകാം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തേത് ദ തിങ്സ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആകാം അതല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രം അതേഴ്സ് ഫ്രം ദല ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ പണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വസ്തുവകകൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പല തരം അസറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൾഡ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ഓർ റിയൽ അസറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ഓർ റിയൽ അസറ്റ്സ് they are called tangible assets tangible means we can see okay and we can touch tangible assets like endana edakana sthapanathinte building then sthapanathil undaguna machines vehicles stock of goods cash ivella namukku kaanan sadhikkunna assets aanu avaye parna perana tangible assets nu parana then randamathu varunathu rights in certain things called intangible assets ചില നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ചില സാധനങ്ങളുടെ മേലുള്ള അവകാശം ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അസെറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് മീൻസ് സം റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് വന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ട് പേറ്റൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൽപ്പേർ എന്ന് പറയാം പേറ്റൻ റേറ്റ് പകർപ്പവകാശം ട്രേഡ് മാർക്ക് ഐ എസ് ഒ മാർക്ക് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ആഗ് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഏതാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഇൻ സെർട്ടൻ തിങ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അസെറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവയുടെ ഗുണം നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ദെൻ ട്രേഡ് മാർക്സ് പേറ്റും റേറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ബിസിനസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട തുക നമ്മളിപ്പോ സാധനം കടമായിട്ട് വിറ്റു അത് അവർ നമുക്ക് പിന്നീട് പൈസ തരാനുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവരെ പറഞ്ഞ പേര് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തികൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് ആണ് സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ദെൻ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസെറ്റ്സ് ആണ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതായ പണം അതെല്ലാം സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസറ്റ് ആണ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം റിയൽ തിങ്സ് ആകാം അത് മൂന്ന് തരമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാമത്തത് റിയൽ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ദെൻ മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഓക്കെ പ്ലാന്റ് എല്ലാം തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവയെ പറഞ്ഞവരാണ് റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉദാഹരണം ഗുഡ് വിൽ ദെൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് പേറ്റൻ റേറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഫ്രം ദ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായ തുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം വാട്ടർ അസെറ്റ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അസെറ്റ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് അസെറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് 
ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ദൻ നമുക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് നിന്നും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവയെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമുക്ക് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ അസെറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഒന്നാമത്തേത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വേർഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദീർഘകാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ അക്വേഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഫോർ കാരിയിങ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ദീർഘകാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിക്സഡ് അസെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ റീസേ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഇൻകം പരിമാണം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആസ്തികളാണ് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും റീസെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവയെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നില്ല ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ആ ഞാൻ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല ദീർഘകാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളയോ അല്ല നമുക്ക് ദീർഘകാലം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാം ദെൻ മെഷിനറി ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വാങ്ങിച്ച മെഷിനറി നമ്മൾ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ കളയോ അല്ല അത് നമുക്ക് ആ പത്തും ഏഴും എട്ടും വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ദീർഘകാലം ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ദെൻ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ദിസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് നമ്മൾ പലതായി തരത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും നാല് തരം ഒന്നാമത്തേത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് നാലാമത്തേത് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറെ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് അസെറ്റ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് രണ്ട് തരം അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ പറഞ്ഞത് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര ആസ്തികളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് നാലായി തരന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ടാൻസിബിൾ അസെറ്റ്സ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അസെറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആർ കോൾഡ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക രൂപമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അവയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് അവയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അവയ്ക്കൊരു ഭൗതിക നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം അസെറ്റ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ഉദാഹരണം ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ഫർണിച്ചർ എക്സെട്രാ ടാൻസിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഡെഫിനറ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഉള്ള അപ്പം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആകൃതിയുണ്ട് മെഷീൻസ് ഓക്കെ
പ്ലാന്റ് പോലെ മെഷിനറി പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് അവയെ കാണാൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവയുടെ ഗുണം നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അവകാശത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഈ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് പകർപ്പവകാശം പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചില വസ്തുക്കളിന്മേൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓക്കെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ദെൻ അർത്ഥം എന്താണ് പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഇവയെല്ലാം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഗുഡ് വിൽ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇവയെല്ലാം സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാണ് കുറെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അവകാശത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്താണ് പേറ്റൻ റേറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓക്കെ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരം ഒന്നാമത്തേത് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് തീർന്നു പോകാവുന്ന അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എപ്പോഴാണ് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ദ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് എക്സോസ്റ്റഡ് മീൻസ് തീർന്നു പോകാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോകാവുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം മൈൻസ് കൊറീസ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് എണ്ണപ്പാടങ്ങളാകാം ദെൻ കരിങ്കൽ കോറികളാകാം ദെൻ മൈൻ ഓക്കെ കൽക്കരി പാടങ്ങളാകാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്യും തോറും അവ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അത്തരം അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോയേക്കാവുന്ന അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈൻസ് കൊറീസ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് എക്സെട്ര ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് നാലാമത്തത് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളു പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു അസെറ്റ്സ് അല്ല വിച്ച് ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യൂ ശരിക്കും അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിലയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചില സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് കൂടുകയോ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചില അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പ്രിലിമിനറി സോറി പ്രീപെയ്ഡ് അല്ല സോറി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യൂ ശരിക്കും അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ഇല്ല ബട്ട് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ആർ കോൾഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ശരിക്കും അവയ്ക്ക് ശരിയായൊരു റിയൽ വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ അവയെ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണക്ക് ബുക്കുകളെല്ലാം കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ചില അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ചെലവുകളാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഷെയർസോ ഡിപെൻഡേഴ്സോ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ വാങ്ങും വാങ്ങി അവർ വിപണിയിൽ വിട്ടോഴും പകരം നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഷെയർസ് ഡിപെൻഡേഴ്സും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇവയെല്ലാം ശരിക്കും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസെറ്റ്സ് അല്ല പക്ഷെ അവയെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് നമുക്ക് നോക്കാം നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ
പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് മൂന്നാമത്തത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് ആർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതോറും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈൻസ് കൊറീസ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ദ ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യൂ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബട്ട് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഇത് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ദീർഘകാല ആസ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആർ കോൾഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ തീർന്നു പോയേക്കാവുന്ന അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ദീസ് ആർ അക്യൂർഡ് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദം ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഓർ കൺസ്യൂമിംഗ് ദം ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കുറെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അസെറ്റ് ആണ് അവയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ അവയെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരു വർഷത്തിനകം നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പേര് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കടമായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കടമായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വരും ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അയാൾ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ത് വെച്ചാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി മാറുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോ ക്യാഷ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനകം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ്സിന് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ക്യാഷ് ആയി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അസെറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ക്യാഷ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐറ്റം ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻവെന്റലീസ് ഇൻവെന്റലീസ് എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമബിൾസ് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻവെന്റലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇവയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന്റെ വേറൊരു പേര് സർക്കുലേറ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ്സ് കാരണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ അവ എന്തായി മാറുന്നു ക്യാഷ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ അവ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അത് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന് എന്ത് പേര് പറയാം സർക്കുലേറ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് നമുക്ക് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അസെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകാം റിയൽ തിങ്സ് ആകാം റിയൽ അസെറ്റ്സ് ആകാം അവയെല്ലാം അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള